শেখ হাসিনা নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন এবং এই জয়লাভের পর তার জয়কে কিভাবে বর্ণনা দেওয়া যায় সেটি নিয়ে বিশ্ব মূলত আমরা দেখছি দুভাগে বিভক্ত আমি যখন আলোচনা করছি তখন আমার পেছনের এই শিরোনামটা দিয়েছে দ্য ইকোনমিস্ট ইকোনমিস্টের মূল বক্তব্য হলো যে বাংলাদেশ ইজ নাও ইন ইফেক্ট এ ওয়ান পার্টি স্টেট একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যেটা আমরা বলেছি বলছি বারবার এটি হচ্ছে বাকশাল টু বাংলাদেশের এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এরই মধ্যে আমরা জানি অন্তত এগারোটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারত চীন রাশিয়া এটার সাথে খুবই অবাক করা বিষয় পাকিস্তানও স্বীকৃতি দিয়েছে যেটি নিয়েও আমরা কথা বলবো হয়তো পরের আলোচনায় এগারোটি দেশের মধ্যে পশ্চিমের কোনো দেশ নেই এই এখন পর্যন্ত নেই কিন্তু আসবে না এমন যে কোনো কথা নেই আমরা সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের যে বিবৃতি নির্বাচন নিয়ে সেটি একটা শেষ ভরসাস্থল হিসেবে হয়তো দেখতে পারি কিন্তু সেই বিবৃতিটাও আসলে মধ্যে কি বলতে যাচ্ছে সেটি একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন নির্বাচনের আগে ধারণা করা হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র এই নির্বাচনের পরপরই শেখ হাসিনা সরকারের উপর স্যাংশন সহ অন্যান্য চাপ প্রয়োগ করবে এবং একই পথ অনুসরণ করবে পশ্চিমা দেশরাও কিন্তু আমরা দেখছি একদিন এবং চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টা পার হলেও এই নির্বাচনের পরে তারা স্যাংশন দেয়নি এটা যেমন একটা ঠিক সরকার দাবি করতে পারে যে তারা এই কঠোর যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি কিন্তু তারা এই নির্বাচনের কোনো বৈধতা দেয়নি সেটিও সত্য কি বলেছে সেটি আমি আজকের এই আলোচনায় একটু আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে যুক্তরাষ্ট্রের পর এই নির্বাচনের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে দেখছে বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে এবং যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ব্রিটেন কিভাবে দেখছে এবং এটার যেসব নানা রকম ব্যাখ্যা হচ্ছে সেসব ব্যাখ্যাগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছে ম্যাথিউ মিলার স্পোক্স পারসন তিনি জানুয়ারির আট নির্বাচন সম্পর্কে বলতে যে একটা জায়গায় বলেছেন যে দি ইউনাইটেড স্টেটস নোটস অর্থাৎ নথিবদ্ধ করেছে দ্য আওয়ামী লীগ পার্টি ওন এ মেজরিটি সিট ইন দ্য জানুয়ারি সেভেন্থ পার্লামেন্টারি ইলেকশান ইউনাইটেড স্টেটস রিমেন কনসার্ন বাই দ্য অ্যারেস্ট অফ থাউজেন্ডস অফ পলিটিক্যাল অপোজিশন মেম্বার্স অ্যান্ড দ্য রিপোর্টস অফ ইরেগুলেটরিজ অন ইলেকশান ডে নির্বাচনের দিন যেসব অনিয়ম হয়েছে এবং বিরোধী দলের যে হাজার হাজার নেতাকর্মী কারাগারে সেটি নিয়ে উদ্বিগ্ন ইউনাইটেড স্টেটস শেয়ার্স আ ভিউ উইথ আদার অবজারভার্স রাষ্ট্র যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে তাদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত দ্যাট দিজ ইলেকশনস ওয়ার নট ফ্রি অর ফেয়ার অ্যান্ড উই রিগ্রেট দ্যাট নট অল পার্টিস পার্টিসিপেটেড এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি এবং না অবাধ না সুষ্ঠু কোনোটাই হয়নি এবং আমরা অনুশোচনা করছি এবং দুঃখ প্রকাশ করছি যে নট অল পার্টিস পার্টিসিপেটেড এটা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য এখন এই বিবৃতির চুম্বক অংশটা নিয়ে সবাই কথা বলছে এবং একটা কনক্লুশনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের নির্বাচনের পরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে কিভাবে দেখে সেটি একটি বড় জানার আগ্রহ ছিল এবং কি ধরনের পদক্ষেপ নেয় আমরা জানি এই ধরনের একটি নির্বাচন করার পরে যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়াতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই নির্বাচনকে নাকচ করে দিয়েছিল যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও করেছে যে এটা ফ্রি অর ফেয়ার কোনোটাই হয়নি এবং কিন্তু এর সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল যে কম্বোডিয়ার সাথে তাদের রাষ্ট্রীয় যেসব সহযোগিতার সম্পর্ক সেগুলো সাসপেন্ড করেছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটি করেননি একদম সহজ হিসাব কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি সেটা একটা বড় দিক এই বিবৃতির এর যদি আমরা এই বিবৃতি থেকে কোনো একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি সেটা বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা মোটামুটি এই লাইনটাই বেছে নিয়েছে ব্রিটেন বলেছে যে বাংলাদেশের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার এই বিবৃতিতে এই কথা বলেছে বলা হয় যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর মানবাধিকার আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি ভোটারদের বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের প্রচার চলাকালে সহিংসতা ভয়ভীতি দেখানোর কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে রাজনীতিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো স্থান নেই আর একই ধরনের মন্তব্য করেছে যে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রধান তিনি বলেছেন যে পথ পাল্টান অর্থাৎ যেই পথে হাঁটছেন সেই পথটা পরিবর্তন করুন সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করুন তারা বলেছে যে 
বাংলাদেশের রোববারের নির্বাচন বিরোধী প্রার্থীদের সমর্থকদের উপর সহিংসতা দমন পীড়ন হওয়াটা পীড়াদায়ক বলে উল্লেখ করেন ফলকার টুর্ক তিনি বলেন এই নির্বাচন সামনে রেখে বিগত মাসগুলোকে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্বিচারে আটক ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে এই ধরনের কৌশল সত্যিকার অর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরীক্ষার জন্য সহজ সহায়ক নয় আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই সব নাগরিকের মানবাধিকার যেন সম্পূর্ণভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং নিশ্চিত করা হয় সেটার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আমরা যদি দেখি অর্থাৎ পরপর এই যে তিনটি বিবৃতি একটা হলো যুক্তরাষ্ট্র বলেছে বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ হয়নি মানবাধিকার কমিশন বলছে পথ পাল্টানো অর্থাৎ যেভাবে হাঁটছেন সেভাবে চল হাঁটলে চলবে না সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র পরিবেশ তৈরি করুন আর তৃতীয় হচ্ছে যুক্তরাজ্য বলেছে বাংলাদেশের নির্বাচন গণতান্ত্রিক হয়নি এই যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের এই যে ইঙ্গোর মার্কিন অবস্থান সেই অবস্থানটা আসলে এখান থেকে টেক আউট অর্থাৎ আমরা কি কনক্লুশন নিতে পারি সেটা নিয়ে নানান রকম ব্যাখ্যা আলোচনা হচ্ছে বিশ্লেষকরা এটা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন যে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি বলেছে আমি আমার মতামত একটু পরে দিচ্ছি তার আগে দু একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ কথাবার্তা আপনাদের শোনায় যেমন ডেভিড বার্গম্যান যিনি বিএনপি এবং এই যে যারা রাজনীতি আন্দোলন করছে তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত এবং সরকারের চোখে তিনি একজন ঘাতক এবং রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবেই বাংলাদেশকে তাকে ছেড়ে যেতে হয়েছে তার হিসেবে সে বলেছে যে ইউএস এবং ইউকের স্টেটমেন্ট যেটা বাংলাদেশে আছে এটা লুকস লাইক আওয়ামী লীগ গট অ্যাওয়ে উইথ ইট হেয়ার ইজ দ্য ইউএস স্টেটমেন্ট গট অ্যাওয়ে উইথ ইট অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কাছে এটা একটা সহনীয় স্টেটমেন্টটা আওয়ামী লীগের কাছে সহনীয় ডেভিড বার্গম্যানের একটা যুক্তি শুনলেন আমি আরও একটা যুক্তি দিব যেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষে কিংবা এই সরকারের পক্ষে যে ইউএস একজন অ্যানালিস্ট তিনি আই আর আই ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিক ইনস্টিটিউটের সাথে অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করেন তিনি বলছেন তা ইউএস গভর্নমেন্ট স্টেটমেন্ট অন বাংলাদেশ ইলেকশন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে বিবৃতি সেটার একটা মুদ্রা কথা হচ্ছে এ এল উইনস অর্থাৎ আওয়ামী লীগ জিতেছে ক্রিটিসাইজ প্রসেস যেই প্রসেসে জিতেছে সেটার সমালোচনা করেছে কনডেমস ভায়োলেন্স ভায়োলেন্সকে কনডেম করেছে অ্যান্ড লুক ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউড পার্টনারশিপ এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে পেছনে যাওয়ার কথা বলেনি এটা নিয়ে নানা রকম কথা হচ্ছে পক্ষে পক্ষে নানা রকম কথা হচ্ছে আমরা আমার কাজ যেটা সেটা হলো যে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি একটা স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্যাংশন তৈরি হয় একটা হুমকি দেওয়া হয় তারপর থেকেই এই নির্বাচন সংক্রান্ত আমি যতগুলো আলোচনা করেছি সেখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে এই নির্বাচনটা হওয়ার পর যদি একতরফাভাবে শেখ হাসিনা করে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে তার উপর একটা ইমেন্স প্রেশার আসবে পশ্চিমা দেশ থেকে আমরা দেখে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সেই প্রেশার তারা দিয়েছে কিন্তু সেই প্রেশার এতখানি কি যে নির্বাচনের পর পর শেখ হাসিনা সরকার পড়ে যাবে না আমি যদি সহজ ভাষায় বলি এত প্রেশার যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য দেয়নি কিন্তু তারা একটা ভয় ঢুকিয়ে রেখেছে এবং এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরকারকে কংগ্রাচুলেট অভিবাদন না জানিয়েও তারা একটি ভয় রেখে দিয়েছে এবং সেই ভয়টি হলো বাংলাদেশের নির্বাচন যেটা হয়েছে যে প্রক্রিয়া হয়েছে এবং শেখ হাসিনার যে জয় সেই জয়টা প্রশ্নবোধক এবং এটি নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলতেই থাকবে কিন্তু প্রশ্ন তোলা আর যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তাদের পক্ষে স্পষ্টভাবে অবস্থান নেওয়া এটা দুটোর মধ্যে তফাত আছে প্রশ্ন তুললেই অন্তত যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়ে যায় এক অর্থে সেটা হয়ে যায় কিন্তু আবার যায় না কারণ হলো যেখানে ভারত এবং রাশিয়া এবং চীন শেখ হাসিনা সরকারের সাথে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি আর বক্তৃতার মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ না তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করেছে তারা মাঠে কাজ করেছে তারা একেবারে শেখ হাসিনার জয়কে নিশ্চিত করার জন্য তার যেসব একতরফা আয়োজন সব একতরফা আয়োজনের বৈধতা যেমন দিয়েছে তেমনি নানান রকম পরামর্শ এবং শক্তি সামর্থ্য দিয়েও তারা সহযোগিতা করেছে অন্যদিকে যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে তারা কেবল দেখছে পশ্চিমা দেশের কিছু বক্তৃতা বিবৃতি যেই বিবৃতিগুলো ধরন একই রকম এটার মধ্যে কোনো নতুনত্বের কিছু নেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের পর যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু হয়নি যেটা বলেছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ব্রিটেন যেটা বলেছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন এবং বিশ্বব্যাপী যেসব প্রতিবেদন হচ্ছে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ভরসার দিক এই কারণে যে এর আগ দিয়ে দু হাজার চোদ্দ দু এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা পশ্চিমা দেশ থেকে পাইনি এবং এরকম যে একটা ভয় অবাধ সুষ্ঠু হয়নি স্পষ্ট করে বলা সেটিও হয়নি এর আগে 
এখন এর মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে দেশ চালাতে হবে কিংবা সামনের দিনে এগিয়ে যেতে হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে যারা আন্দোলন করছে রাজনীতির জন্য নির্বাচনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য তাদেরকেও এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে খুব বড় মারাত্মক কোনো সহযোগিতা এখনও যারা আসবে মনে করছেন স্যাংশন এবং অন্যান্য তারা হয়তো একটু বেশি আশা করছেন আবার এমন হতে পারে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে এই ভয়টা রেখে দিয়েছে এবং তারা একেবারে সরাসরি নাকচ না করে দিয়ে বাংলাদেশের সরকারের কোর্স অফ অ্যাকশান দেখতে চাইছে সুতরাং সামনের দিনগুলোতে অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই অপেক্ষা আসলে কতদিন করতে হবে সেটিও এখনও নিশ্চিত বলা বলা যাচ্ছে না নিশ্চয়ই সামনের দিনে তাদের অবস্থান এবং কর্মকাণ্ডের উপর আরও অনেক কিছু নির্ভর করবে যখন নির্ভর করবে তখনও আমি আপনাদেরকে সেই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। শাহেদ আলম সর এই উপস্থাপনা এবং কার্যক্রম যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ফেসবুকে ফলো করবেন ইউটিউবেও সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুকে সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটিও চেপে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের সহযোগিতায় শাহেদ আলম সহ প্রতিদিন এই তার কার্যক্রম অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ চালিয়ে নেবে